Hello viewers, welcome to Super Brain. Exercise 5.2 la question number 3 paakala. Show that the following points taken in order form an isosceles triangle அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. அதாவது அவங்க கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து isosceles triangle வந்து ஃபார்ம் பண்ணதா அப்படினு சொல்லி நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் isosceles triangle அப்படினா ஒரு triangle எடுத்துக்கலாம். இதுல பாத்தீங்களா ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருந்ததுனா அத நம்ம வந்து ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கல் சொல்லுவோம் மூணு சைடுமே ஈக்குவலா இருந்ததுனா அத ஈக்விலேட்டரல் ட்ரையாங்கல் சொல்லுவோம் மூணு சைடுமே டிஃபரெண்டா இருந்ததுனா அத ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கல் சொல்லுவோம் சோ ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் இப்ப ஏ பி சின்னு வெச்சுக்கிறோம் இப்ப ஏ பியோடைய டிஸ்டன்ஸ் சோ டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுப்போம் சோ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது தானே நம்ம இந்த சைடுன்னு சொல்லுவோம் சோ இது வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அதே மாதிரி ஏசியும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்க அப்ப ரெண்டு சைடு வந்து ஈக்குவலா இருக்கு இங்க இருந்து இது வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்க இருந்து இதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சைடு வந்து ஈக்குவலா இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ இப்ப வந்து இந்த சைடுன்னு சொன்னா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடித்துக்கு தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் சோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இங்க கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஏபிசி மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்புறம் பிசி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்புறம் சிஏ கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுல ஏதாவது ரெண்டு ஈக்குவலா வந்ததுனா இது ஐசோசலஸ் போட்டுக்கலாம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இது பிளஸ் இது மைனஸ் சோ வேற வேற சிம்பிள் இருந்தா பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ ஃபைவ்ல இருந்து டூ மைனஸ் பண்ணா த்ரீ பெரிய நம்பருடைய சிம்பிள் வந்து மைனஸ் ஃபைவோடைய சிம்பிள் வந்து மைனஸ் அதனால நமக்கு மைனஸ்ல வரும் தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் பிளஸ் இங்க ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது அப்ப மைனஸ் ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்ப பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிறேன் இப்ப மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் போட்டா நமக்கு பிளஸ் கிடைச்சிடும் சோ த்ரீக்கு ஸ்கொயர் போட்டா நைன் ஆயிடும் அதே மாதிரி மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் போடும் போது பிளஸ் ஆயிடும் போருக்கு ஸ்கொயர் போடும் போது நமக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் சோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க நைனையும் சிக்ஸ்டீனையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் சோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஏபி எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கிடைக்குது இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிசி கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ பியும் சியும் முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் பி பாத்தீங்கன்னா டூ காமா ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க சி வந்து மைனஸ் டூ காமா த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஃபார்ம்லா எழுதிக்கலாம் இன்னொரு வாட்டி அப்பதான் நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் சோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் பிசி கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ பிசி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இங்க டி போடக்கூடாது பிசி போட்டுக்கோங்க ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இருக்கு அப்புறம் இங்க மைனஸ் இருக்கு அதை போட்டுக்கலாம் இப்ப எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்க்கு நேரம் இங்க டூ இருக்கு தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இங்க பிளஸ் போட்டுக்கலாம் ஒய் டூ ஒய் டூ பாத்தீங்கன்னா இங்க த்ரீ இருக்கு மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் வந்து இங்க ஜீரோ இருக்கு தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுட்டு ரெண்டுமே மைனஸா இருந்ததுன்னா அந்த சிம்பிள் அப்படியே போட்டுட்டு அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சோ சேம் சிம்பிள் இருந்தா அந்த சிம்பிள் அப்படியே போட்டு ஆட் பண்ணுவோம் சோ டூவையும் டூவையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு போர் கிடைக்கும் தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இங்க ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது அப்ப த்ரீ ஸ்கொயர் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் போடும் போது பிளஸ் ஆயிடும் போருக்கு ஸ்கொயர் போடும் போது சிக்ஸ்டீன் ஆயிடும் இந்த பிளஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் த்ரீக்கு ஸ்கொயர் போட்டா நமக்கு நைன் கிடைக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீனையும் நைனையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் சோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி வந்து ஃபைவ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சோ யூனிட்ஸ் எழுதிக்கலாம் இப்ப பி சி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கிடைக்குது ஆல்ரெடி நமக்கு ஏபியும் வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பிசியும் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்ப லாஸ்ட் ஒன் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் சிஏ சிஏ வந்து கண்டுபிடிச்
plus y2 minus y1 the whole square. Now, what do we do? CA. What do we do? That is CA. Put it in square root of x2. X2. What do we do? Five. Put it in minus. What do we do? Put it in x1. Put it in minus two. Already in minus. So, two minus is in the side. What do we do? Plus side. And the two. What do we put it? The whole square. Put it in. Then, what do we do? Put it in next to y2. Y2. Put it in four. Put it in minus y1. Y1. What do we do? Put it in three. The whole square. Put it in. இப்போ பார்த்திங்கனா square root of 5 ஐயோ 2 ஐயோ add பண்ணா நமக்கு 7 கடைக்கும் 7 square போட்டுக்கலாம் plus 4ல இருந்து 3 ஐயோ minus பண்ணா நமக்கு 1 கடைக்கும் 1 square போட்டுக்கலாம் square root of 7 square பார்த்திங்கனா 7 cents of 49 இல்லியா plus 1 square நாம் 1 தா வரும் இப்போ இது ரண்டுத்திய add பண்ணோனா நமக்கு 50 கடைச்சிடோம் so இந்த 50 ஐவந்து நம் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படி 25 into 2 நான் பிரிக்கலாம் easyயா, உங்களுக்கு அது தெரியில்லைனா நீங்கள் prime factorization போட்ட பிரிச்சிக்கலாம் so இது இவன் நம்பராருக்கு நான் 2 table போடுகிறேன் 2 table போடுமோது நமக்கு பார்த்தீங்க நான் 2 2's are 4 balance உன்னு வரும் 10 வந்து 5 times கடச்சிரும் இப்போ இது நாம் 5 table தான் போட முடியும் என்ன 2 table வராது 3 table வராது 5 table போடுமோது Again, 5 table போடுமாது 1 time நமக்கு கடைக்கும். So, இது வந்து என்னன் கடைக்கிது அப்படின் பத்திக்கினான் 2 into 5 into 5 நமக்கு கடைக்கிது. So, இந்த 2 5கு சேத்து இந்த square rootல் அந்து 1 5 வா நம்ப வெளி எடுத்துடலாம். அன் இந்த 2 மட்ட square root குள்ள அப்படியதான் இருக்கும். So, அவளதா இதா இது வந்து CA வந்து நமக்கு இவளோ கடைக்கிது. இப்பு டோட்டல்ல நமக்கு என்ன CA பார்த்திங்க நான் நமக்கு 5 root 2 units கடச்சிருக்கு So isosceles triangle நான் என்ன எதாவது 2 side equal இருந்துது நான் நம் isosceles triangle சொல்லுவோ So நமக்கு distance தான் நம் இங்க side ஆடுப்போ So இங்க பார்த்திங்க நான் இது 2 மே equal இருக்கு அதாவது AB யும் BC யும் equal வந்தது நால் நம் என்ன எட்டலான் தாப்போ The given points form and isosceles triangle அப்படின் எழுதி இந்த சம்ம நம்ப முடிச்சிக்கலாம் அவளுதான் இந்த சம் next subdivision பார்க்கலாம் so இப்பு நம்ம என்ன பண்ணிலானா first d கண்ண பார்ம்லாவே எழுதிக்கலாம் square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square இப்பு நம்ம என்ன பண்ணப் போருனா distance of ab கண்டு பிடிக்கப் போரோ so ab equal to போட்டுக்கலாம் இதில வந்து இது x1 இது y1 இது x2 இது y2 so இதில் எத்திரு வந்து substitute பண்ணலா square root முதல போட்டுக்கலாம் x2 உடிய value பத்திக்கு நாம் minus 2 அப்பு இந்த minus அப்படியே போட்டுக்கலாம் x1 பத்திக்கு நாம் நமக்கு 6 so whole square போட்டுக்கலாம் plus y2 பத்திக்கு நாம் minus 4 அப்பு இங்க ஒரு minus இருக்கு அதை போட்டுக்கலாம் next y1 பத்திக்கு நாம் minus 4 already இங்க ஒரு minus இருக்கது நால் minus into minus plus சாய்டும் இந்த 4 மட்டும் போட்டு the whole square போட்டுக்கலாம் இப்பு பாத்திக்கு நாம் square root of 2 மே same symbol இருந்தா அந்த symbol அப்படியே போட்டு add பண்ணும் சொல்லிக்கலாம் so 2 வையும் 6 minus 4 plus 4 நமக்கு 0 வாயிடும் so 0 square நமக்கு கடைக்கும் so இப்பு இங்க பாத்திங்க நா minus கு நம்ம square போட்டும் நா நமக்கு plus தான் கடைக்கும் 8 கு square போட்டா நமக்கு 64 கடைக்கும் அது கப்பரமா plus 0 நா அது வந்து நம்ம போட்ணோனு அவசியம் இல்லை அப்பு நமக்கு square root of 64 நா தெரியோ 8 into 8 தான் நமக்கு 64 நின் சொல்டு அப்பு நமக்கு என்ன கடைக்குதுன் பத்திக்கு நா 8 units அப்படின் கடைச்சிருச்சு இப்பு next என்ன கண்டு பிடிக்கும் நாம் BC கண்டு பிடிக்கப் போரும் so B O C O அடுத்த எழுதிக்கலாம் இப்பு இது x1 y1 எடுத்துக்கலாம் இது x2 y2 எடுத்துக்கலாம் d formula எடுத்து எடுத்துக்கலாம் square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square இப்பு நம்ம CA கண்டு பிடிக்கப் போரும் equal to square root of x2 நா அதுடிய value இங்க 6 இருக்கு so 6 போட்டுக்கலாம் இங்க minus இருக்கா minus போட்டுக்கலாம் next x1 x1 கு நேரா பாத்திக்கு நா இங்க 2 இருக்கு so 2 போட்டு the whole square போட்டுக்கலாம் அப்பு இங்க plus இருக்கா அதை போட்டுக்கலாம் next y2 பாத்திக்கு நா இங்க minus 4 இருக்கு so minus 4 போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு minus இருக்கு formலால so minus போட்டுக்கலாம் next வந்து y1 y1 பாத்திக்க நேக்ஸ்டு பத்திக்கு நான் square root of இங்க பத்திக்கு நான் 6 minus 2 இருக்கு so 6ல அந்த 2 minus பண்ணாம் அம்மக்க 4 கடைக்கோ so 4 whole square போடுக்கலாம் plus இங்க 2 மே same symbol இருக்கு 2 மே minus ஆர்க்கன் நால் அந்த symbol அப்படியே போடு 2த்தியான் add பண்ணும் so minus போட்டுட்டு 4யும் 10 ஏ add பண்ணாம் அம்மக்க 14 கடைக்கோ the whole square போடுக்கலாம் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ்க்கு ஸ்கொயர் போடும்போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் இன்ட் ஃபோர்டீன் போட்டால் நமக்கு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸையும் சிக்ஸ்டீனையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்று டென்னு லெவன் ஆகும் அப்புறம் இங்கே ஒன்று போட்டோன்னா டூ டூ டுவெல் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இது வந்து ஏதாவது ஸ்கொயர் நம்பர் இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போடணும் ஸோ ஈவன் நம்பராக இருக்கிறதுல நான் டூ டேபிள் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒன் டைம் வரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் அட்டிய டைம் எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அதனால் நம்ம என்ன நடுல ஜீரோ போடணும் அது மறக்காம போட்டுக்கோங்க இப்ப ஒரு நம்பர் மட்டும் எடுக்கல இப்ப ஒன் வந்து சின்னதா இருக்கனால அடுத்த நம்பரையும் சேர்த்து எடுக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ போட்டுட்டு 12 வந்து 2 டேபிள்ல 6 டைம்ஸ் வரும் இப்ப வந்து நான் 2 டேபிள் போடும்போது 10 வந்து 5 டைம்ஸ் வரும் 6 வந்து 3 டைம்ஸ் வரும் இப்ப பாத்தீங்கனா இது வந்து ஒரு பிரைம் நம்பர் 53 எந்த டேபிளையும் வராது சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ஃபிஃப்டி த்ரீ டேபிள் மட்டும் தான் நம்ம போட முடியும் ஃபிஃப்டி த்ரீ டேபிளையும் ஒன் டேபிள் மட்டும் தான் இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ வரும் அதனால தான் இதை வந்து ப்ரைம் நம்பர் சொல்கிறோம் ஸோ இது ஒன் டைம் வரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ மட்டும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி வந்து டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சிஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சிஏ ஏவும் எழுதிக்கலாம் சி பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா டென்னு ஏ வந்து சிக்ஸ் கமா மைனஸ் ஃபோர் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ டி எழுதிக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சிஏ போட்டுக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூக்கு நேரம் என்ன இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்க்கு நேரம் என்ன இருக்கு டூ இருக்கு தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் பிளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டென் இருக்கு தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸில் இருந்து டூ போச்சுன்னா நமக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால அந்த சிம்பிள் அப்படியே போட்டுட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் தி ஹோல் ஸ்கொயர் போடுங்க இந்த மைனஸ்க்கும் சேர்த்து தான் நீங்கள் ஸ்கொயர் போடணும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ப்ளஸில் தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ ஃபோர்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதாவது ஃபோர்டீன் இன்ட்டு வந்து நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஆல்ரெடி நம்ம இதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு அதே டூ டுவெல் தான் கிடைக்க போகுது ஸோ அந்த டூ டுவெலில் நம்ம வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் முன்னாடியே நம்ம போட்டுட்டோம் ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம எழுதிக்கலாம் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ நமக்கு கிடச்சிது அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் அப்போ சிஏ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு என்னென்ன கிடச்சது மொத்தத்தையும் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட் யூனிட்ஸ் வந்தது பிசி வந்து டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் வந்தது சிஏ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஐசோசலஸ் ட்ராயங்கள்னா நமக்கு ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம இப்போ சைடாக எடுத்திருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிசியும் இந்த சிஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கு பிசி ஈக்குவல் டு சிஏ வந்திருக்கு அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா த ஃபோர் த கிவென் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் அண்ட் ஐசோசலஸ் ட்ராயங்கள் அப்படின்னு எழுதி இந்த சம் நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனைய